Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Je vous invite à une balade aujourd'hui sur les voies du chemin de fer de bon repos. Une promenade qui commencera en train mais qui se finira à pied car la voie est en cours de pause sur ce site, autrefois fréquenté par l'une des lignes de l'ancien réseau breton. 50 ans après la circulation du dernier train, la halte de bon repos se réveille doucement d'un long sommeil ferroviaire. Nous sommes en Bretagne intérieure, dans les côtes d'Armor, sur la commune de Laniscat, jusqu'ici surtout connue pour son abbaye. Mais parions que dans les années à venir, elle le sera également pour son chemin de fer touristique. Une réminiscence de l'ancien réseau breton qui était tombé dans un profond sommeil après le passage de son dernier train de voyageurs en avril 1967 et son dernier train de marchandises le 30 septembre de la même année. Cette renaissance, c'est l'un des chantiers que je vous propose de suivre régulièrement dans Aiguillage. La saison dernière, je vous avais fait découvrir ce projet, à l'occasion du rapatriement à la halte de bon repos d'un ancien autorail du réseau breton. Force est de constater que un an plus tard, les choses ont bien avancé. D'autres matériels en voie métrique ou en voie de 60 ont rejoint la Bretagne. En effet, l'exploitation de cette ligne se fera aux deux écartements. Et surtout, alors que l'an dernier, le parcours sur les rails se limitait à quelques dizaines de mètres sur le site de la gare, cette année, il va nous être possible de nous aventurer en sous-bois dans la direction de Gouarec, le futur terminus de la ligne. Les derniers mètres de notre reconnaissance devront être parcourus à pied, car la voie n'a pas fini d'être posée. À la halte de bon repos, de nouveaux matériels ont pu trouver refuge. On a pu étendre, étendre la ligne et on a pu surtout avoir énormément de matériel en voie métrique qui, sont, qui ont pu rejoindre les, les rails à bon repos. Alors, ils ont principalement deux provenances. Euh, les premiers, c'est les chemins de de Provence, qui ont, auquel, auprès duquel on a pu acquérir du, de, du matériel marchandise et puis également voyageurs. Et le deuxième, ce sont des matériels qui appartenaient à une compagnie suisse, donc qui est du groupe des transports publics du Chablais, et qui nous ont cédé pour, pour le franc suisse symbolique un certain nombre de matériel en parfait état et qui ont pu être utilisés et qui sont réutilisés pour la, pour la pose de la ligne, notamment des, des balassières, un wagon, un wagon grue. Donc en fait maintenant on a tous les, tous les éléments pour pouvoir poser la voie métrique entre Gorek et Bon Repos. Jusqu'à maintenant c'était un peu plus artisanal. Et grâce à cette aide in, inestimable, je dirais, ça va nous permettre de mécaniser le, le chantier et d'économiser notre dos. Une dizaine de bénévoles s'activent sur un chantier où l'on ne parle que rarement français. On est structuré en association, donc les amis du chemin de fer de bon repos, et on est, on est la, une des rares associations en fait, françaises à être anglophones, parce que l'essentiel de nos membres sont des gens qui résident dans les environs, mais qui sont des, des Anglais qui ont décidé de délire de domicile en, en Bretagne, ce qui fait que sur le chantier, on travaille en anglais et pas en français. Et en fait, grâce à eux, on est aussi connus maintenant en Grande-Bretagne, parce qu'en fait, ils ont aussi servi de relais avec, auprès d'associations, enfin des, des, des journaux britanniques, donc on a des membres, des amateurs anglais qui viennent maintenant voir le train. À la belle saison, le site de Bon Repos est accessible au public qui peut profiter de sa visite pour parcourir quelques dizaines de mètres à bord de baladeuses en voie de 60. 
Une balade qui est désormais un peu plus longue que celle qui était proposée au début et qui ne cesse de s'allonger au fur et à mesure de la pose de la voie. Le trajet a, a changé en ce sens que maintenant nous roulons sur, euh, sur le trajet d'origine dans, dans, dans la partie euh, forestière gérée de, de la ligne et qu'on augmente ben, de, presque de deux semaines en semaine, tout au moins de, de mois en mois, pour atterrer, pour arriver en fait, à où, ce qui sera le premier passage à niveau, qui est, sur, qui est à peu près à un kilomètre de la gare, qui sera le premier point de le premier point d'arrêt, mais qui va être posé à la fois en voie de 60, donc c'est le cas actuellement, et qui sera posé en voie métrique avec l'aide d'un troisième arrêt. Ce qui permettra que l'ensemble du matériel dont nous disposons puisse rouler sur cette infrastructure. Alors, on a reconservé une partie du, du circuit d'origine, donc qui est en voie portable, dans un élément principalement allemand de la première guerre mondiale. Et en sortie de gare, on a fait un appareil de fusionnement. Entre temps, le rail est repassé sur du 20 km. Et donc on a fait le fusionnement des, des, des deux écartements avec une voie en trois fils d'oreille, ce qui permet maintenant de faire enfin, ce qui permettra à terme de pouvoir faire rouler l'intégralité de notre matériel. Un double écartement voie de 60 et voie métrique qui est très probablement inédit en France, voire dans le reste de l'Europe, qui permettra de faire circuler à bon repos des tramways de provenance diverse. Celui à bord duquel nous nous trouvons provient de Lille, dans le nord de la France. C'est à la fois une opportunité et un choix. C'est-à-dire qu'à titre personnel, j'aime autant les trains que les tramways. Et euh, donc ça me plaît bien d'avoir ce type de matériel de représenter à mon repos. Surtout que le, notre, notre idée, c'est de pouvoir montrer ce qu'était la voie métrique dans sa variété. Les tramways, ça en faisait partie. Et puis deuxièmement, ça a été une opportunité parce que ça permet d'avoir des véhicules pour la demi-saison ou l'hiver. On est comme dans une région où il fait tout le temps beau, mais de temps en temps, ça arrive qu'il pleuve. Donc au moins, ça permettra de transporter les voyageurs à l'abri. On est dans un tramway de Lille, en fait, de, de, du Mongy, parce qu'en fait, à Lille, il y avait deux réseaux, mais là, c'est bien, bien du Mongy. Donc, c'est un, un tramway qui a roulé jusqu'en 1984, qui a été préservé par l'âme tuir dans un premier temps, et bon, et qui vient maintenant, qui va certainement rouler à bon repos, alors pas de façon autonome, parce que maintenant, ça, on ne s'amuserait plus à remettre du 600 volts après plus de 30 ans d'arrêt, mais en tout cas, ça sera utilisé comme, comme véhicule remorqué, tout comme une, une automotrice PCC de Saint-Etienne, qui est arrivée récemment, donc il est deux véhicules seront utilisés en, en véhicules remorqués. On a des aiguillages qui permettent en fait le, la circulation de tramway, donc on va, se, on va se servir de ça. Dans un premier temps, le parcours du train s'arrêtera avant le franchissement d'une route qui suppose la réalisation de certains aménagements pour qu'il puisse se faire en toute sécurité. Mais à terme, le départ de la ligne sera situé à la gare de Guarec. Le site de Guarec est à terme, en fait, le, 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 qui sera à terme le point de départ du train, en ce sens que les, parties, les parkings seront à, à, en gare de Guarec. Et ça, va nous, ça sera notre base de travaux à partir de, de la fin de cette année, car les travaux, pour des raisons purement pratiques, parce qu'en fait le site de Bourg-Repos est, est rempli à la fois de matériel ferroviaire et il euh, bon, n'y a plus d'espace de manœuvre pour des camions pour décharger des. Des, des rails, des traverses ou le, ou le ballast. Donc on va refaire une base de travaux à partir de Guarec et on va commencer à poser les voies dès le mois d'octobre. Et actuellement, nous avons des, des rails qui proviennent de, 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 de l'ancien train vapeur de, de Touraine, donc de la gare de Richelieu, qui vont être installés en Bretagne assez, assez rapidement de façon à ce que nous puissions manœuvrer nos matériels et puis recevoir d'autres matériels, notamment du matériel de Provence qui n'est pas encore arrivé sur, sur le site. Et à terme, le projet qui est porté conjointement par l'Association du chemin de fer de Bon Repos et le Conseil départemental des Côtes d'Armor est celui d'un train touristique qui desservirait l'abbaye de Bon Repos. La halte et l'abbaye n'étant éloignées que de 400 mètres. Donc l'idée, ça serait de pouvoir reposer une partie de la ligne en fait, sur les 800 derniers mètres qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont sur l'ancien tracé. Et ce qui fait que l'ancien tracé sur lequel on est situé aujourd'hui aura, aura plus une vocation de venir à un écomusée des chemins de fer secondaires et puis très, semblé, très ciblé sur la voie métrique, même s'il y aura toujours un peu de voie de 60 sur le site. Alors que le, le train, la, la partie qui desservira l'abbaye, sera plus sur une fonction de transport. On aura vraiment fonction de transport et fonction de muséographie, mais les deux étant complémentaires. En fait. Une belle ambition qui illustre une nouvelle fois comment les chemins de fer touristiques peuvent s'inscrire dans le projet de développement culturel, économique et touristique d'une région. Des trains circulent d'ores et déjà sur une partie de la ligne pour la saison 2017 à l'occasion des ponts et des jours fériés de Pâques, l'Ascension et Pentecôte en avril, mai et juin. 
et tous les après-midi à l'exception des lundis et mardis du 12 juillet au 27 août. Retenez enfin le week-end des 30 septembre et 1er octobre car 50 ans jour pour jour après le passage du dernier train à bon repos, les membres de l'association comptent bien célébrer la reconquête de la ligne en faisant circuler leur train cette fois-ci sur 850 mètres de voie. La semaine prochaine dans Aiguillage, c'était un peu l'événement le plus attendu de la fête du train de Meursault. Le club ferroviaire de Franche-Comté présentait son nouveau réseau, la Maurienne. Si vous n'avez pas pu faire le déplacement, vous le découvrirez dans Aiguillage. Aiguillage, ce sont chaque semaine de nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage avec un s.eu. Enfin, si vous souhaitez qu'une dixième saison d'aiguillage puisse exister dans les prochains mois, devenez un aiguillonneau VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'aiguillage. 